మీకు అన్నిటి మీద ఒక అభిప్రాయం ఉంది దేవుడి మీద దెయ్యం మీద నమ్మకం మీద జాతకం మీద ఇంకా ఇంకా ఏం చెప్పాలి గురువుల మీద శిష్యుల మీద ప్రపంచం మీద ఇంత అవగాహన మీరు తెచ్చుకుని ఇంత కరాఖండిగా చెప్తున్నారంటే అందరికంటే మీరు మించి అని నమ్ముతారా అందరికంటే మించి అన్న దానికిను నా అభిప్రాయానికి సంబంధం లేదు కదా నేను అరగంట్గా ఉండొచ్చు హంబుల్గా ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ నాట్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మై ఒపీనియన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మై ఒపీనియన్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఐ నో అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ద పర్సన్ అండ్ ది అనాలిసిస్ దట్ ఐ హ్యావ్ సబ్జెక్టెడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దిస్ ఆర్ నాట్ లింక్డ్ అండి ఓకే అన్నిటి మీద అందరికీ అభిప్రాయాలు ఉంటాయండి అభిప్రాయం లేకుండా బతికే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అంటే కొన్నిటి మీద జనరల్గా గ్రే ఏరియాస్లో ఉంటారు చాలామంది పట్టించుకోరు అది సోమరిపోతాను అంటే ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అంతే బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ యూ విల్ ఫామ్ ఎన్ ఒపీనియన్ అబౌట్ అండ్ హౌ డిడ్ యూర్ ఒపీనియన్స్ ఫామ్ అండి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎలా గ్యాదర్ చేశారు వీటన్నిటి మీద రెవల్యూషన్ గురించి అన్నిటి గురించి ఈక్వల్గా అంటే హౌ డిడ్ యూ గ్యాదర్ ఆల్ దిస్ ఇదే ఉద్యమంగా పుట్టినప్పటి నుంచి మీకు బికాస్ ఐ నో దట్ అట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ మీరు సారీ అట్ అట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు రెండో క్లాస్ చదివారని అండ్ అలాగే మీరు మేధావిగా యంగెస్ట్ టీచర్గా ప్రొఫెసర్గా మీరు ఒక పక్క కాలేజీలో చదువుకుంటూ మళ్ళీ సాయంత్రం పాఠాలు కూడా చెప్పేవారు మేధావిగా కాదు కానీ యంగెస్ట్ టీచర్గా అయితే తప్పకుండా అండి మా ఇంట్లో పుస్తకాలు ఉండే మా నాన్నగారు నాతో ఆలోచింపజేశారు పొద్దున్న లేచి పేపర్ కలిసి చదివాము సాయంత్రం నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి స్కూల్ నుంచి ఆ రోజు నాకేం చెప్పాలో మా నాన్నగారు నోట్బుక్లో రాసుకుని పెట్టుకునేవాళ్ళు అండ్ హీ వుడ్ మేక్ మీ రీడ్ అండ్ హీ వుడ్ లెట్ మీ థింక్ బికాస్ హీ నెవర్ టాట్ మీ వాట్ టు థింక్ వాట్ టు కంక్లూడ్ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ హెల్ప్డ్ అండ్ నన్ను పుస్తకాలు వాళ్ళందరూ మా ఇంట్లో గెస్ట్లే బర్టన్ రసుల్ కావచ్చు బుద్ధుడు కావచ్చు అంబేద్కర్ కావచ్చు ఎంఎన్ రాయ్ కావచ్చు ఫిజికల్గా కూడా మా ఇంట్లో గెస్ట్లు అలాగే వచ్చేవాళ్ళు కాళోజీ నారాయణరావు గారు కానీ గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు కానీ సంజీవ్ దేవ్ గారు కానీ దే వర్ ఇన్వైటెడ్ దే వర్ ఫ్రెండ్స్ దే వర్ మెంటోర్స్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటా ఉంటే నేను ఒక చిన్న పిల్లవాడిగా పక్కన కుర్చీలో కూర్చుని వాళ్ళ కాఫీలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చి మళ్ళీ కూర్చుని వింటము ఇట్ గివ్స్ యూ ఇన్పుట్ బట్ టు అబ్జర్వ్ ఆల్ దట్ ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఫామ్ యువర్ ఓన్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్ కదా అంటే దట్స్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ థింగ్ అది ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ మీకు సిపియూ ఈజ్ వెరీ అంటే ఇట్స్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ థింగ్ అండి అండ్ ఎట్ వాట్ ఎవర్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ నాట్ షూర్ వాట్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్స్ ద గ్రేట్ అడ్వెంచర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ అంటే మీరు అడ్వెంచర్ని వాట్ లైఫ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అనే క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే మీకు ఉంది అయితే అందరికీ ఉంటుందండి స్పెసిఫికలీ ఉంటుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది దే నో ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ క్లూడ్ ఇన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ లూజ్ అండ్ స్టైడ్ అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది హేతు వాళ్ళు మాట్లాడే అంటే డిబేట్లో ఓడిపోయిన వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కదండి ఇవి ఇప్పుడు డిబేట్లో ఆన్సర్ రాక నువ్వు చేస్తున్నది వితండవాదం అనేసి చూప నాతి కామెంట్లు ఇవి దే దే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ వాట్ వీ హ్యావ్ సెట్ అందుకే నేను మై బిలీఫ్ అండ్ మై ఒపీనియన్ అబౌట్ సంథింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మై నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ థింగ్ నాట్ అబౌట్ మై యాటిట్యూడ్ నా ఐ మై డిస్మిస్ సంబడి అండ్ దట్ మే బీ బికాస్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ బట్ దట్ యాటిట్యూడ్ మే హ్యావ్ బీన్ బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వెర్ హెస్ క్లియర్లీ సంబడి ఈజ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒక కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్లో ఒక కంటెన్షియస్ ఇష్యూ పైన ఒపీనియన్ చెప్పినప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పలేక ఏడుపు ముఖంతో అన్న మాటలు ఇవి సో ఐఎమ్ నాట్ రియలీ దట్ వరీడ్ ఆర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై ద కామెంట్స్ ఆఫ్ ద లూజర్ డిబేట్లో ఓడిపోతున్నారు వాళ్ళు అంటున్నారు సో ఇట్స్ ఇట్ అబౌట్ విన్నింగ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అబౌట్ షోయింగ్ పీపుల్ ద రైట్ వే టు బీ ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ థింక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ యూ ఇన్ దీస్ డిస్కషన్స్ ఇట్స్ బోత్ డిబేట్ పెట్టాక గెలవాలి అదే డిబేట్ పెట్టాక గెలవాలి నేను త్యాగం చేస్తాను నేను మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అవన్నీ లేవు జీవకారుణ్యం చూపించి ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది మీతో ఫలానా వారు డిబేట్కి అంటే ఆయన వదిలేయండి లాస్ట్ టైం బాగా దెబ్బలు పడ్డాయని నేను చాలామందిని కాపాడాను అబ్బా ఎస్ అలా కాపాడిన వాళ్ళు ఒక ఒకళ్ళిద్దర
మీ అనాలిసిస్లో మీరు అబద్ధాలు తీసుకొచ్చారు ఇది తప్పు ఈ కారణంగా మనుషుల జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద డేంజరస్ థింగ్ అండ్ దే ఫోర్ ఐ షెల్ ఆఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైనా అంటే మీకుగా మీరు తెలుసుకోవాలి పుస్తకాల నుంచి కాదు ఆలోచన నుంచి కూడా కాదు కానీ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూస్తాను దెయ్యం ఉందా చూస్తాను దేవుడు ఉన్నాడా చూస్తాను అని అనుకున్నారా ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప భక్తుల కథలు ఇలాగే ఉంటాయి మీలాగే అంటే చాలా ఏళ్ళు మీరు ఉండే ఒక ఒక నిద్రావస్థలో ఉండి ఒక్కసారిగా దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాక విపరీత భక్తులుగా మారిపోతారని కూడా కథలు విన్నాం మనం అవునండి ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి ఆ ఏజ్లో ఈ పారానార్మల్ ఫెనామినన్ గురించి తెలుగులో ఒక చక్కగా రాసిన ఒక పుస్తకం మా బాబాయ్ గారి ఇంట్లో ఉంటే నేను చదివాను సమ్మర్ హాలిడేస్లో అంటే కళ్ళతో తీక్షంగా చూస్తే ఏదో వస్తువు కదులుతుంది అని అబ్బో ఎన్ని ట్రై చేశానో నేను కదిలించాలి అని అలాగే ఫ్యూచర్ని మనం డివైన్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను ఐ ట్రై దట్ ఆ తర్వాత మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలి హిప్నాటిజం నేర్చుకోవాలి సో బీవీ పట్టాభిరామ్ గారి మ్యాజిక్ స్కూల్ అనేది ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాను ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ హిజ్ యాటిట్యూడ్ సో ఐ దెన్ విడ్రూ ఫ్రమ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఐ విస్ ఎస్ చైల్డ్ బట్ ఐ డింట్ లైక్ ఇట్ ఆ తర్వాత తర్వాత నేను చూశాను బీవీ పట్టాభిరామ్ హిమ్సెల్ఫ్ ప్రమోట్స్ పారానార్మల్ థింకింగ్ సో ఒక లెవెల్లో ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ వాట్ ఈ వాజ్ డూయింగ్ అండ్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ కన్ఫర్మ్ దట్ మై రివల్షన్ ఎట్ వాట్ ఈ వాజ్ డూయింగ్ వాజ్ జస్టిఫైడ్ వినాయకుడు పాలు తాగుతుంటే నేను మెజిషియన్ని నాకు తెలుసు మోసం జరుగుతుంటే నాకు తెలుస్తుంది ఇది నిజంగా అద్భుతం అని చెప్పాడు ఆయన అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ కల్ట్స్ సో ఐ మూవ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ సచ్ థింగ్ మరి ఏ పాయింట్లో ఒక మెజిషియన్ లేకపోతే ఒక వ్యక్తి ఇలాగా అంతవరకు ఈ సైన్స్ ఆఫ్ ఇట్ తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఆ క్రాస్ చేసి అదర్ సైడ్కి వెళ్తారంటారు అది వ్యక్తిగతమా ఈజిట్ వాళ్ళకి ఏదో లాభం కలుగుతుంటే చేస్తా ఓహో అలా అంటారు వాళ్ళు ఒక ఒక మంత్రగాడికి వీళ్ళు ఏజెంట్లుగా ఉంటే చేస్తారు ఒక్కోసారి డెల్యూషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే అబద్ధం అన్నా కూడా దాన్ని వదలలేరు బట్ యూజువలీ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మోటివేటింగ్ అబ్సల్యూట్లీ సో నేను ఐ ట్రైడ్ పారానార్మల్ థింగ్స్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సూన్ ఆబ్వియస్ దట్ దే వాజ్ నో రియల్ గ్రౌండ్ ఫర్ దీస్ బిలీవ్స్ టు స్టాండ్ ఆన్ అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పోజ్ టు స్కెప్టికల్ థింకింగ్ అబ్రహాం కోవూర్ గారి గురించి కానీ చార్వాక అని ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ వచ్చేదండి అది ఐ థింక్ ఇన్ ద సెవెంటీస్ లేట్ సెవెంటీస్ నలభై యాభై వేలు సర్క్యులేషన్ ఉండేది తెలుగు నాట దానికోసం నేను బుక్ షాప్కి వెళ్ళి తెచ్చుకునేవాడిని తెచ్చుకుని నేను మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు వీ వుడ్ రీడ్ వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ఇట్ అండ్ బీ అమ్యూజ్ బై సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ఫిలాసఫీ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ప్లెయిన్ స్కెప్టిసిజం some of it was satire but there were all these books around when you have books you think you read you reflect and you are very likely to protect yourself from falsehood that way mm na vishayalo jarigindade 